钱吗？干什么呀？给他们点钱，先离开这儿。凭什么给他们钱？就是啊，凭什么给他们钱？哎哎哎，二位哥哥，小弟不连累你，不就要钱吗？老子给你，石老板。啊、uh, ，Hi Miss Bumbu。How are you doing, sir? Good. How are you, by the way? Fine. It's a long time. I'll see yeah. you. Yeah. But I have always remembered. You are a beautiful restaurant. You are more than welcome to come. Oh, thank you very much. <laughs> I will keep on coming again. Next time, let me be on the house. Really? Yeah. Thank you. Yeah. I will appreciate it. Okay, thank you. You come here. That is my wife. I come to talk to you. You go out. Okay. 事情已经解决了，他们知道我们是中国医疗队的，为当地很多人治过病，马上就不追究了。说本来也是误会，大家以后多注意一些就好。您放心，以后绝对不会发生这样的事情的。行，啊，那石老板出来了，怎么样？应该没事了。幸好赵一聪遇到了杨参赞，要不这事儿真不好解决了。<笑>哎呀，石老板，你也帮我们不少，有你们华人华商会在，同胞就有家的感觉，我们都是互相的，给大家服务。哎呀，参赞，您可别抬举我了，要说名号，大使馆的名号比谁都管用。<笑><笑>呃，我还要跟国内有个电话会议，我就先走了，后面有事儿再找大使馆。哎，麻烦您了，没事儿。那我走了，石老板。哎，麻烦您了。再见啊！再见。哎，我们走了，拜拜。哎，小姨，也真飒。嗯，怎么着？你管你的人，我带我的人。走了，走了。改改改改改天喝。个屁的啊！我偷偷跑这儿来，你胆子这么大吗你？一来你就给我找事儿是不是？上车上车。是。看我回去怎么收拾你。慢点。你们时刻都要记住，你们不光代表你们自己，还代表中国。走吧。
。昨天我没把别人怎么着，别人也没把我怎么着。昨天我就是喝多了酒，然后吐了，就就就就这么简单的一个事儿。你都喝成那样了，还能记得发生过什么？记得，我我都记得。呃，一开始我们在在在酒吧里，然后那个我我就一直在在在看他们玩游戏，然后就就喝酒嘛。然后后边你就给我打电话，然后我就打车，然后上了出租车以后，呃，就是上了出租车以后，好像是有点断片儿了。但是我的身体是完好无损的啊，这个我我跟你跟你保证。就你这酒量，能不能不要给我出去丢人现眼？哎呀呀，绝对不会有下一次。离我远点儿，你赶紧去验个血吧，一会儿。啊，这不这，当时你对马家都不是这种态度，你。你俩性质能一样吗？那昨天还是他带我去玩的呢。闭嘴吧你啊！中国医疗队五十年的记录就被你们俩破了，你们可以载入史册了啊！真厉害呀、啊，无组织无纪律，喝酒闹事打架进警察局，还惊动了参赞。这个事情有多么严重，不用我说了吧？你们自己去想。是我现在就要你们一句话，想不想干了？不想干，我现在就打电话，你们给我走人。想干想干，这个昨天我们确实不该喝酒，不该喝这么多，下不为例啊，下不为例。队长，我看这个事儿吧，马医生和彭医生昨天晚上肯定是被人讹了，他们不知道情况。这俩人现在态度都挺好的，也知道错了。咱们队里还是以批评教育为主。怎么？哎，你们两个人，你也别怪队长生气。出行前三令五申，咱们队员不能够随便出门，更不能够喝酒闹事。昨天晚上如果不是参赞和石老板，你们俩现在还在警察局待着呢。马家，你作为生活委员，就应该负责规范队员们生活方面的行为举止，就应该立个好榜样。是。这这这事儿，我们俩确实不对。我和彭伟呢也知道错了，知道错了，队里给什么处分，我们完全接受。哦，开会呢？哎，别走啊！啊，我这你们领导开会，我我就来都来了，你坐那儿听听我们怎么跟领导表态。哎，那行，那那我群众旁听一下。我保证，以后除了急诊，除了工作，我坚决不外出。但是我只代表我自己啊，别人我管不了。我也保证，以后没有公事儿，绝不外出。我肯定出不去，有你什么事儿啊？啊，我我我替他们着急嘛。不是我，我就本来就是出不去，我老婆管得严，我也表个态。嗯、反正呢，两位队长说的对，批评的对。以后坚决不外出。我发誓，以后我别发誓了，我替你发誓啊，我心脏疼。下午召集所有队委开个会。我们俩也是队委，还开啊？事儿不说完了吗？你以为是在邀请你们俩吗替他打掩护啊！咱们得讲点义气啊！这事儿还讲什么义气啊？他本来就在场嘛！你没听出来吗？梅姐一张嘴就在替我们俩说情了，她能不知道常来去吗？这时候咱俩帮她一把，反过来她不帮我们吗？你这脑瓜够用啊！将来你能当队长？呀，他不会给我们特别重的处分吧？能有什么事儿？不就喝点酒吗？还能真把我们俩开除啊？嗯，那我踏实。OK， give me， thank you。哎，我头疼。拿。哎呀，快搞过敏水。哎呀，我真行。昨天晚上喝成什么样了，知道吗？
，昨天晚上有点忘。哎，我在国内啊，我都快憋死了。我妈天天管着我，我这好不容易来趟非洲，想放松放松。哎，你妈妈可跟我说了，给你找了一份特别好的工作，你说辞就辞了。别这么回事。我爸，他非要把我安排在他那个外贸公司当办事员，说从基层锻炼锻炼。我呢，你也知道，不喜欢被人束缚安排。我就跟我爸说：“我说我来非洲帮你拓展拓展业务，这不就来了吗？”<笑>行了吧你，三岁看大，七岁看老。我看着你从小长大的，我不知道你什么样。我就是怕你爸爸管着你，不愿意在他手底下受束缚，自己偷偷跑出来的。小姨。你可太聪明了！我人生遇到重大挫折的时候，都会想到你。行了吧你，少给我打苦情牌，我跟你感情没那么深啊。哎，怎么没那么深了？你看啊，这么多年你往家里寄照片、木雕什么的，我妈呢就觉得太多余了啊。但我不觉得，我特别喜欢，我全放床头了，天天看，夜夜看的。特别那木雕小象啊，那是我小时候的小伙伴。所以从那个时候，我就对非洲有了莫名的情感。少给我在这油嘴滑舌的啊，说好听的。你打算待到什么时候啊？啊，我最近身心有点疲惫，得多待一阵子了。行，我就想玩嘛，我保你吃好玩好。好啊，一个月五千块，让你妈按时给我打过来，伙食费、住宿费都得要。还有那个银行卡，现在给我。什么时候你走了，我什么时候还给你？五千块有点太多了。太多了、啊，我现在买票，明天回国。别别别别别别别别，给给给给给给，五千嘛，不就是？哎，这个一张，这这个五千，墨迹墨迹，从小就墨迹。那没了没了，行了，那还给你。第三个啊，哎，来。这两天啊，拜托你了，你带着他到处去玩玩、吃吃、吃好玩好。那路能救吗？开心就好。好，啊，遵命。<笑>遵命。遵命。好。你哪儿人啊？我是啥哪人啊？不不像啊。我不像吗？我中文说的有点太溜了。说来换错了。Doctor Desmas, aren't you working today? How's Jenny? Is she better? She is better. Doctor Peng, I'm sorry. I have to admit, I had a bias against him. And Jenny almost died because of it. Can you apologize to Doctor Ma? Don't worry. Ah. Oh. Do you know his nickname? One spot. Because he only uses one scalpel. No. The miss is the best. Here are the best doctors of China. Only Alice can come here, including me. China must be proud to have you and Doctor Ma. I hope Sona will be part of you. Really? Yeah. That day will come. Deputy Council, six deputies, two are absent. Deputy made a mistake. Usually, the case of serious drama will have the following three. 处罚方式：第一，对内通报批评；第二，留队查看上报被纪委；第三，提前终止工作召回国内。这么严重？队长，我觉得批评他们一顿就算了吧。昨天晚上都惊动了参赞，怎么能批评一下就算了呢？呃，要不这样，咱们举手表决一下。我觉得回国倒不至于啊。咱们看看这个对内通报批评和留队查看，我同意。对内通报批评，同意，同意
。那行，那咱们就这么定了啊。等一下，这两个猴啊，对他们重拿轻放肯定不长记性啊。我觉得他们每个人扣半个月补助，行不行？没问题。关于马家、彭伟两位同志喝酒闹事的处罚，经我们队委一致投票，决定如下：一、此事暂不上报，队内警告批评；二、犯错的两个同志扣发半个月的驻外补助。又扣钱，这合适吗？我们俩才刚刚垫了九万四。对呀、啊，队长，别扣钱了，要不换一种惩罚方式吧，好不好？要不，我们上报。别别别别别！这个，我们认罚啊！认罚，认罚，在这儿，我再次提醒大家一句：我们时刻要牢记，从踏出国门的那一天起，我们代表的就不是我们个人了，而是中国。喝酒闹事儿这种事情，丢的不是你们个人的脸面。丢的是我们整个医疗队乃至国家的脸面。恳请各位引以为戒，这种事情绝不能再出现。如果谁再违规，那就上报处理，绝不姑息了。These side effects are commonly observed after chemotherapy. They should be alleviated by taking metoclopramide and vitamin B6. Did you take the medications I prescribed on time? Yes, Dr. Kitten. Your nutrition is completely insufficient. Your recovery won't go well, which will also affect your immune system. So we will have to resort to inserting a gastric tube. Oh, no, no, Dr. Kitten. You don't have any other option. We currently have no alternative medications available, so we can only resort to inserting a gastric tube. Oh, no, I don't want. Oh, no, I don't want. The gastric tube is already his last option. I know. I think I'll just give him a little time, maybe about an hour. I'll go back in there, you know. Maybe he just needs a little bit of comforting, you know, something like that. Go get Diallo! 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 Diallo, Dr. Dis must call you. Dr. Kita, uh, what's happening? Who instructed you to toss the urinary drainage back onto the bed? It should always be hung at a level lower than the body's position. Don't you know that? Do I? Did the nursing director not tell you? No. Follow me. This is the Xitong Chen, the Xitong Chen, the Xitong Chen, the Xitong Chen. It's called Xitong Chen, because it's the Xitong Chen. This place has been a thousand years. A thousand years? This is the Arab people. Many tourists want to come here. Many tourists like to come here. Yes. I took the help to the world after surgery at 3.30 p.m. I have made it clear to Diaro about the nursing standards, especially the urine bag. I have warned him several times to tie it on the bedside and lower than the patient's lying position, or the urine flux would cause inflammation. No, 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 you didn't. You didn't tell me that I need to tie the urine bag next to the bed. If you have told me, I would have done it. I definitely told you I would arrange in person for every patient taken to the ward. No, of course not. You know, you, you didn't. You must have forgot. You know, it's easy to forget things. Miss Wu, as the nursing director, it is your dereliction to have such serious nursing mistake. If you did say it, why did Yalu deny it? Exactly. Why are you lying? Mr. Kaden, watch your language.
，就没事了。没问题啊。对对，谈谈谈谈，这这谈。哎，哎，马家是你们医疗队的医生啊？对，你认识马医生？哎，他我哥们儿，还有个姓彭的也有我哥们儿。哦，我知道了。那天跟他们一起喝酒的人是你吧？哎，还还没自我介绍呢，我叫赵一聪。我知道，你本子上都写着呢。你你呢？我叫孙爽，孙悟空的孙，爽快的爽。孙爽，这这名字好啊！我这头一回来桑拿，还是第一次遇到你这么温柔的医生。那个，加个 QQ 呗。这熊孩子伤到哪了？疼，小姨，这这这抓歪了。嗯，孙医生，这是我外甥，刚刚来桑拿，他伤的重不重啊？重重重。你刚才不还好好的吗？又爱加我 QQ， 又夸我温柔的，这会儿疼了。啊，发什么啊？出来玩的第一天就给我找麻烦是不是？行，机票钱我来付，马上买机票回去。哎哎哎哎，小姨，我错错。错了错了，哪儿错了？哪哪儿都错了，错了也不行。哎哎，周子姐，他孙医生，对不起啊，给您添麻烦了。没有没有，走，开玩笑呢，走走了。小姨，你认识，你帮我要 QQ 号呗。孙医生，他这真的没什么大事儿啊，我检查过了，嗯，没有伤到关节跟骨头，回去冰敷一下，过两天如果还没消肿的话，就过来艾灸一下或者扎扎针，疏通一下经络，保准好的快。行。以后不会再来麻烦你了。哎，得麻烦，孙医生庙首回春呢，我这呃消不消肿都得回来。走了。哎，五三二零二七八，我想和你。妹毛妹毛，我平常陪你。五三二零二七八。走了，孙医生。别急，先喝口水，消消气啊。哎，谢谢队长。反正这锅我不背。那你说怎么办？冲动解决不了问题，我们也没有必要跟他们正面起冲突嘛。队长，你怎么每次都胳膊肘子往外拐呢？明明是咱们站里的事儿，你处处跟着霍希尼维护他们。别的事儿我可以忍，这事儿我忍不了。这事儿关乎于我个人的职业操守和中国医疗队的声誉。如果是我没交代，我认错；但如果是他们冤枉我，他们必须给我一个说法。这医院如果冤枉我，我就去找坎哥，去找大使馆，去找卫生部。这个事情闹大了，谁的脸上都不好看。你是副队长，你应该更明白这些道理啊。这个事儿是我要闹大吗？你听见那齐丹说什么了吗？他是在诽谤，是在侮辱人格。这事我要不给他掰扯清楚了，他还真以为他自己占理呢。队长，我们不能凭空背锅，不能什么屎盆子都往我们脑袋上扣，对不对？欺人太甚！天天吃这个，咱也受不了啊！忍忍吧，过得了好日子，过得了穷日子，才是真汉子。嗯，老常，老常，哎。常来啊，你姓常不姓藏？老藏啊，这种事情不能只有我俩背锅吗？不能什么屎盆子都往我们头上扣吧？哎，这句话这么耳熟啊！受了这么大的委屈，这事无论如何得有个说法。老马，你还是个明智人，这个齐丹明显是欺负我们了。说你，我。我我怎么了？队里扣了我们俩半个月的补助，这钱是不是咱们仨平摊？为什么咱们仨呀？你说为什么？懂懂懂懂了，懂了懂了懂了。我
现在就去跟我老婆请示。面包放在休息室了，一会儿你去吃一下。嗯，吃到了。啊，还有那个江队长啊，刚才找我，他跟我说让我们下班以后留下来，然后带我们去个地方。去哪儿啊？不知道，神神秘秘的。哎，他会不会是让我们去给齐丹道歉呢？他敢？是，他肯定不敢。还有啊？还有什么呀？阿布 ，follow me。哎，你看这瓶酒啊，是我特地让我大老婆、你们的大嫂子，去石老板的平日餐厅那边买来，专门招待你。哦，怪不得我说那么眼熟呢。<笑>记得小时候有你们的医疗队员唱过这么一首歌，叫做《朋友来了有好酒》<笑>。这个你也知道啊？爱听的，好听。哎哎，不离谢，不离谢。哎，没啊，这是我二老婆专门去买的豆腐，她学做中国的麻婆豆腐。哎，我听江队长说你最爱吃这道菜，那你快尝尝，好不好吃？真的、啊哎，那我可得好好尝尝。嗯，非常绿的，太好吃了，谢谢你。That's good <笑>。张院长，我代表我老婆。哎，感谢你，你想的太周到了。哎呀呀呀，你是好男人呐、啊！看看院长，哎，您这二位太太都住在一起啊？住在一起那是要人命，当然不住在一起。呃，这里是我大老婆家，今天呢，因为三位来了，我二老婆也带着孩子一起过来啊。他们特别爱看中国电视剧，你看他们正在看着呢。你们我告诉你好友。你他可出卖微微，我可能你忙过。哦，《甄嬛传》呢？《甄嬛传》哎，哎，看看院长，那我跟齐丹这事儿，您更愿意相信谁啊？哎呀，这个嘛，咱们先喝一口，来来来来来，喝一口，先喝一口。哎，其实我相信你们每一个人，但是我更相信上天。哎，江队长，你看，我不但是喜欢中国美食啊，那么丰富，满汉全席，我还更喜欢中国文化呀。你看，一生二，二生三，三生万物，道法自然。你看，《道德经》，老子吗？哎呦，坎哥院长，<笑>来,来来来，我真是没看出来，我以为您的这个中文已经不错，但是您的中国文化，皮毛皮毛，还懂得这么多呀？<笑>我我敬你，我敬你。哎呀呀。其实啊，我中国话里边更欣赏另外一句，那叫做“礼之用，和为贵”。哎，我的理解是，谁对谁错已经不重要了，和气才是最重要。哎，过去的不和，那咱们就让它散了吧。对，说得好。现在开始，咱们都要以和为贵。哎，对，说的对不对？但是被误解这个事儿吧，你得先把理理顺了，才能谈和。你看中国女人多厉害吧，过刚者一折，女人啊，你不要这么硬，可以柔一点。你看我们桑代女人多柔啊，对吧？然后他们正在看这电视剧啊，是那个《甄嬛传》。哎，江队长啊，你看这《甄嬛传》里边的甄嬛啊，我认为太硬了，这样不好啊。女人应该稍微柔一点啊。哎，常医生啊，你们是夫妻呀、啊。你也可以表个态，我觉得你可以好好劝劝武媒护士呀。这件事就过去了，你说呢？来，坎德院长，您说的太好了。这样，我代表我们家，呃，这个事儿，嗯，就算过去了。哎呦，和为贵，阿库纳姆塔塔，阿库纳姆塔塔。来来来，我敬你啊，我干了。来。哎呀，哎呀，何为贵？不是。
那个坎哥今天晚上我就是跟他场面、嗯、场面那个客套一下。哎，我不是，我不是，我我我我我错了，老婆老婆。这么晚，你让我在外边，我会被蚊子咬死的，老婆。老婆，我真的错了呀，老婆。你让我进去吧，太丢人了，我真的错了呀，我以后再也不敢了。别吵。娘娘，求您赐我一丈红，您解了气，就让我进去吧。就是脚下，谁？马家，楚飞呢？哎呀，好，好，您看看，嗯，活好看还是真正的白男子好看？嗯，都好看，你就是桑拿的白娘子。哈哈哈来来来，饺子来了！哎呀呀，快点，快坐坐，快坐坐坐。这是你最爱吃的饺子啊！哎，你欣赏一下，这是白娘子。你说的可真是，哎呦，真好看啊！怎么了？啊！好，来吧。我只喜欢他家的饺子。嗯。每只小里面有一个大大的饺子。每个饺子里边有一个大大的虾。喜欢吃你就多吃点，不然的话呀，回到你们国家想吃你都吃不着了。我记得来双亲那一天，伯母做了一碗金饺牛肉面，我才知道，中国有个习俗叫“上车饺子下车面”。哎呀，你说谁能想到，当年我亲手接生的这么个娃娃，才这么大点儿，跟猫崽似的，这一眨眼，你就要成为桑拿的医生了，你不得了。那是杨院长教的好。哎呦，嗯，哎，老梁啊，我记得他爸爸出生的时候就是你的老师，杜老师给接生的。嗯，是。要不说呢，有缘。有缘，很深呐。回去别忘了，给你爷爷他们都问个好。啊，好的好的。嗯，杨院长，嗯，等我回去了。当你的年薪，监督监督我的媳妇。你呀、啊，好好跟你师傅学技术，胖的嘛，最好都不学。什么胖的瘦的？<笑>他胖了。行了，别光顾着说话了，赶快吃饺子。我告诉你，凉了他就不好吃了。<笑>嗯，阿三就散了。卡利布。There are blood clots in the Indwelly needle, which you should have flushed. If they squeeze into the patient's vessels during infusion, that may cause an infection. We always do it that way. That's why so many patients have been infected. Well, we have no choice. We have no money to keep buying this in Indwelly caps you're talking about. We're having to give up Indwelly needle. And then we have to keep injecting the patients over and over again. At least. Repeatedly injection doesn't cause infection, but in the rolling needles without the hand-free caps, properly do. Don't you understand that? I understand that. Okay, okay. Let's end this talk. I'm going to apply a patch of hand-free caps from China ASAP. Please remember, no more in the rolling needles before the hand-free caps arrive. Okay? Hey, is that okay? Okay. Jian. 
张队，嗯，我实在没办法了，只能来找你了。坦哥不同意这甘肃帽的事情，你知道这刘志珍没有甘肃帽太容易感染了。我已经让医护们啊都不能再使用刘志珍了。可是咱们这个医院的重症患者特别多，你这样反复扎针也不是个办法呀。我明白了，我向国内申请吧。太好了。不过申请需要走流程，这你知道的。等来了需要等不少时间呢。没事儿，我可以坚持一下。走了。哎，等会儿。嗯。洪总红，记得今天给你爸妈打个电话。为什么呀？今天是中秋节。队里还有聚餐，记住了，不许加班，到点下班。遵命。Hakuna shida, nijini. Je, na itaji kunywa dawa? O itaji. Oh, come in. Doctor Ma. Yes. Jenny is able to eat now. Thank you for saving her life. This cashew nut is grown by my family, such as this, this jackfruit. Those are for you. Thank you. No need. Wait, 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 wait. 快把它追回来。玻璃，玻璃，你叫了他的妹妹，也要接受他的感谢。可是我收他的东西不合适。啊，好吃啊！你尝尝吧，尝尝。You? 爸，生日快乐！祝你身体健康。谢谢瑶瑶，也祝你中秋节快乐。哎，中秋节打算怎么过呀？我们这个年纪的学生能怎么过呀？学习写作业呗。小小年纪，老气横秋的。我妈给我布置的作业实在是太多了，你能不能跟她说一声啊？过节的时候别压榨我了，必须的，我一定得好好跟他谈一谈。但是，他要是不听我的怎么办呀？他肯定不会听你的。爸，你怎么了？没，来。怎么了？马家的事情你上报了？不是说好不上报了吗？你小点声。我刚才收到卫计委的邮件，问他们去酒吧还有搞到警察局的事儿呢。这肯定是被人捅出去了，不然卫计委怎么会知道啊？应该不是咱们的人。嗯，先别声张吧，我先问问国内的情况。哎呦我去！都听见了，老婆，你说如果他们知道我我也去过酒吧，那是不是我也要受处分呢？现在肠子都悔青了，我真的是，为什么要跟他们去？你说说你啊，出了这么大的事情，怎么也不跟我说一声啊？现在捂不住了，才想起我妈。老师，其实我当时觉得没什么，我想总不能什么事儿。都往国内汇报吧。行了，我想办法打听打听到底怎么回事吧。好嘞。来，尝尝我们自己做的月。大家尝尝啊！哎呦，又来了！哎，自己做的，尝尝。自己做的，嗯，味道怎么样？嗯，好吃。但是吧，有意见直接说，可别给我面子。我这边当老板啊，这口味不好，我可以改。你要是说假话，可就是害我了。
，我觉得这月饼啊特别有小时候的味道，嗯，但是稍微有点甜。他们非洲人爱吃甜，咱们觉得口味合适的时候，他们觉得还不够。我改进。别别别，尝尝尝尝，尝尝。石老板的月饼虽然甜，但吃多了也容易腻。尝尝我带来的菠萝蜜。好，来，队长，你今天过生日，你第一个来，来来来吧。菠萝蜜解解腻啊！哎，菠萝蜜，来这个，自己家种的，来来来，都尝尝，都尝尝。这个太好了，小表够不着吧？嗯，来，甜。嗯，哎呦。嗯，我路上吃了一个了，你们吃，你们吃，好，快。嗯，啊，行。我路上这人都齐了哈。有甜，那我就先敬第一杯酒。哎呦，哎呦，嗯、哎，石老板，不好意思啊，我们梁院长来电话了。我在的主要工作就是让中医在非洲的土地上面开花结果。南非的时期正好经历了全世界新冠疫情爆发的这么一个阶段，要你去非洲作为中医的这个从业人员，把咱们中西结合抗疫的方案向海外去贡献一些。津巴布韦和赤道几内亚当地呢，就是对中药知之甚少。我们会把国内抗疫的这些方案，根据他们的实际情况做交流，而不是说做一个输出。因为中药有简便效怜它的这个好处。有一个小女孩，她被就车撞到了，我们自己的中巴车上水拿了洗手，消完毒，路边上就给她扎针，扎完针以后就可以走路了。她不像一台手术。要完全无菌的这个环境，在非洲国家也是蛮好的一个优点。一传十，十传百，大大家都要来。这些病人呢，因为需求量很大，津巴布韦当地政府就给我们一个中医类的医疗机构的场地，接纳了我们中医师做针灸、做推拿，打破了中成药在津巴布韦零注册的这么一个记录。职业许可证，中医的营业许可证。你在中国中医师干什么？你在那里，中医师就干什么？让中医在非洲的土地上面开花结果，对我来说还还蛮圆满。从武汉再到咱们的元非医疗队，从始至终呢，其实都是贯穿在疫情的这个点上面。然后你一件件的事情呢，在解决一一个个小的问题。想起那那段时间，我觉得真难。所记的笑脸，我热爱环绕你身边，守护着不会停歇，陪伴在每个日夜，青春痛。